असलम फ्रेंड्स वेलकम टू मावा वर्ड माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू सीमेंट टेस्टिंग फ्रेंड्स आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है सीमेंट की टेस्टिंग और जिसमें हमारे पास है एस टी एम सी थ्री ज़ीरो फाइव मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट इसमें हम सैंपल को मिक्स करेंगे किस तरह हम सैंपल को मिक्स करेंगे फिर इसके बाद है एस टी एम सी वन एटी सेवन और इसमें हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट फिर इसके बाद है हमारे पास एस टी एम सी वन नाइन वन टाइम ऑफ सेटिंग इसमें हम अनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को देखेंगे और लास्ट में हमारे पास है एस टी एम सी फोर फाइव वन जिसमें हम देखेंगे अर्ली स्टिफनिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी एस टी एम सी वन एट सेवन तो टेस्ट शुरू करने से पहले आपके पास जो जो रूम टेम्परेचर हो वो 20 से लेकर 27.5 डिग्री हो एंड मिक्सिंग वाटर टेम्परेचर 23 प्लस माइनस 1.7 डिग्री ठीक है एंड ह्यूमिडिटी शेल नॉट बी लेस देन 50 परसेंट राइट तो फ्रेंड्स नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए 650 ग्राम आप सीमेंट लेंगे और जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो आपके पास है टेन प्लस माइनस वन एम mm. तो यानी सीमेंट में आप इतना वाटर ऐड करेंगे कि आपकी रीडिंग 10 प्लस माइनस वन आ जाए फॉर एग्जांपल अगर आपने 26 परसेंट आपने वाटर ऐड किया तो अगर आपकी रीडिंग आ जाती है फॉर एग्जांपल 11 आ जाती है तो इस मीन्स टेन प्लस माइनस वन की रेंज में आ रही है यानी यानी नाइन नाइन से अलेवन आपको चाहिए तो राइट अगर आपकी रीडिंग ज़्यादा आ जाती है फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व आ जाती है तो हम वाटर को कम करेंगे अगर आपकी रीडिंग नाइन से कम आती है तो हम वाटर को ज़्यादा कर देंगे फॉर एग्जांपल 26 की जगह पे हम 27 कर देंगे अगर हमने 25 रखा हुआ तो हम 26 कर देंगे तो इस तरह हम वाटर को कम या ज़्यादा करते रहेंगे जब तक हमारी रीडिंग 10 प्लस माइनस वन आ जाए ठीक है तो फिर इसके बाद आप 650 ग्राम सीमेंट लें और 650 ग्राम सीमेंट लेने के बाद आप वाटर को मिक्सर मशीन में डालें और मिक्सर मशीन में डालने के बाद आप एड द सीमेंट टू द वाटर एंड लॉ थर्टी सेकेंड फिर आप सीमेंट को वाटर के अंदर एड कर दें स्टार्ट द मिक्सर एंड मिक्स एट स्लो स्पीड फॉर थर्टी सेकेंड फिर थर्टी सेकेंड के लिए आप स्लो स्पीड पर मिक्सर चलाएँ फिर आप स्टॉप द मिक्सर फॉर फिफ्टीन सेकेंड पंद्रह सेकेंड के लिए आप मिक्सर को स्टॉप करें और जो तो साइडों पर सीमेंट वगैरह लगा हुआ हो आप उसको स्पेचूला के साथ साफ करें एंड फिर स्टार्ट द मिक्सर एट मीडियम स्पीड फॉर 60 सेकेंड फिर 60 सेकेंड के लिए आप मिक्सर को दोबारा चलाएं मीडियम स्पीड पे, ठीक है तो मिक्सिंग के बाद आप सीमेंट का एक बाल बनाएं और बाल को आप बिटवीन टू हैंड टॉस करें और जो टू हैंड बिटवीन टू हैंड डिस्टेंस हो वो 150 फिफ्टी mm होना चाहिए और उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल को आपने रिंग में एड करना है ठीक है एड करने के बाद आपने स्पेचुल के साथ ऊपर से इसको काट देना है और फिर आपने प्लंजर को रिलीज करना है फॉर 30 सेकंड तो 30 सेकंड में आपने रीडिंग चेक करनी है कि आपकी रीडिंग 10 प्लस माइनस वन आनी चाहिए अगर कम या ज़्यादा आती है तो फिर उस हिसाब से आप वाटर की परसेंटेज भी आप कम या ज़्यादा करेंगे ठीक है तो ये तो थी हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी तो फ्रेंड्स नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बाद अब हम आते हैं टाइम सेटिंग की तरफ तो टाइम सेटिंग में इस तरह है कि सेम उस तरह ही आपने 650 ग्राम आपने सैंपल लेना है और सैंपल लेने के बाद सेम वही परसेंटेज जो आपने कंसिस्टेंसी में डाली थी वही परसेंट आपने यूज करनी है और सेम उस तरह आपने रिंग को फिल करना है फिल करने के बाद सेम उस तरह ही काटना है और आपने थर्टी मिनट के लिए उसको मॉस्ट कैबिनेट में आपने रखना है ताकि आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल रहे ठीक है तो थर्टी मिनट के बाद आप रीडिंग लेंगे विद नीडल ठीक है तो जो भी आपके पास रीडिंग आएगी वो आप नोट कर लेंगे फिर आपने फिर उसको दोबारा मॉस्ट कैबिनेट में रख देना है फॉर 15 मिनट तो हर 15 मिनट 15 मिनट आपने रीडिंग नोट करते जाना है रीडिंग लेते जाना है और नोट करते जाना है हत्या कि आपकी रीडिंग सिफर हो जाए जब आपकी रीडिंग सिफर हो जाएगी तो आप नीडल को चेंज करेंगे दूसरी नीडल आप लेंगे जो हल्के हल्के ऊपर से पॉइंट लगाएगी जहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं ठीक है तो जब हल्के हल्के पॉइंट लगना शुरू हो जाए यानी बिल्कुल ही हल्का सा पॉइंट लगना शुरू हो जाए तो वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होगा उसको आप लिख लें तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए फार्मूला है 
तो फॉर्मूला में आपको फॉर्म में बताऊंगा कि किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है राइट तो इसके बाद हम आते हैं अर्ली स्टेफनिंग की तरफ तो अर्ली स्टेफनिंग में हम क्या करेंगे हम 500 ग्राम सीमेंट लेंगे और जो हमारे पास पेनिटेशन रीडिंग होगी वो 32 प्लस माइनस फोर होगी यानी हमारे पास जो 32 प्लस माइनस फोर है हम इतना वाटर डालेंगे कि हमारे पास ये रीडिंग अचीव हो जाए इतनी पेनिटेशन आ जाए अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने 28 परसेंट या 30 परसेंट हमने वाटर डाला तो अगर रीडिंग हमारी ये ट्वेंटी से हमारे पास थर्टी तक बन रही है ठीक है तो इसके दरमियान हमारी रीडिंग रहनी चाहिए अगर कम या ज़्यादा आती है तो फिर हम उसी हिसाब से जैसे हमने कंसिस्टेंसी में हमने वाटर को एडजस्ट किया तो यहाँ पे भी हम वाटर को एडजस्ट करेंगे अगर कम आई है तो हम वाटर ज़्यादा कर लेंगे अगर ज़्यादा आई है तो हम वाटर की परसेंटेज कम कर लेंगे यानी थर्टी प्लस माइनस फोर की रेंज में रहे ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे कि सेम उसी तरह हम वाटर को मिक्सर में डालेंगे और उसमें सीमेंट ऐड करेंगे फॉर थर्टी सेकेंड फिर उसके बाद स्टार्ट द मिक्सर एंड मिक्स ए स्लो स्पीड फॉर 30 सेकेंड फिर 30 सेकेंड के लिए हम स्लो स्पीड पर मिक्स करेंगे फिर स्टॉप द मिक्सर फॉर 15 सेकेंड 15 सेकेंड हम मिक्सर को स्टॉप करेंगे और जो साइडों पर सीमेंट वगैरह लगा होगा उसको हम स्पेचूला के साथ साफ करेंगे फिर हम आफ्टर 15 सेकेंड फिर हम स्टार्ट द मिक्सर एट मीडियम स्पीड एंड मिक्स टू एंड हाफ मिनट ठीक है तो ढाई मिनट हम मीडियम स्पीड पर हम सैंपल को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सेम उसी तरह ही हम रिंग को फिल करेंगे और 30 सेकंड के लिए हम प्लंजर को छोड़ेंगे और रीडिंग को चेक करेंगे ठीक है तो रीडिंग हमारी 32 प्लस माइनस 4 आनी चाहिए ठीक है तो ये थी हमारी इनिशियल पेनिट्रेशन अब हम आते हैं फाइनल पेनिट्रेशन की तरफ तो फाइनल पेनिट्रेशन में हम क्या करेंगे पाँच मिनट प्लस माइनस टेन सेकेंड हम सेम उसी रिंग को उसी सैंपल को हम छोड़ेंगे और फिर दोबारा रीडिंग लेंगे फॉर थर्टी सेकेंड तो 30 सेकंड के लिए हम प्लंजर को रिलीज करेंगे और फिर रीडिंग लेंगे ठीक है तो ये रीडिंग हमारी पहली रीडिंग से कम आएगी इसके बाद हम सैंपल को दोबारा रिमिक्स करेंगे रिमिक्स पेनिट्रेशन तो रिमिक्स के लिए हम क्या करेंगे रिंग को हम खाली कर देंगे दोबारा मिक्सर में और वन मिनट के लिए हम सैंपल को दोबारा रिमिक्स करेंगे एट मीडियम स्पीड ठीक है तो फिर हम रीडिंग लेंगे तो ये रीडिंग हमारी ज़्यादा आएगी मे बी सेवेंटी आ जाए एटी आ जाए नाइन्टी आ जाए या फुल हो जाए फुल पेनिट्रेशन हो जाए आपकी तो ये फिर इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे यानी कुछ इस तरह इसकी कैलकुलेशन बन जाएगी परसेंट ऑफ फाइनल पेनिट्रेशन इज इक्वल टू फाइनल पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पेनिट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आपके पास क्या आ जाएगी परसेंट ऑफ फाइनल पेनिट्रेशन ठीक है